Санни в ее исполнении стала очень популярна. Эта история была одной из первых, рассказанных мною на канале «Откуда ноты растут» еще в карантинном 2020-м. Но поскольку в тот момент мне был доступен лишь минутный формат роликов, я не смог рассказать всю историю песни Сани, ласкающей наш слух на летних пляжах и просто в любимых эфирах в исполнении группы Бонием. А ведь мало кто знает, что выросший в Нэшвилле в многодетной семье слепых музыкантов гитарист Бобби Хэб написал эту песню под впечатлением от двух трагедий. Сначала гибели любимого президента Джона Кеннеди, а через сутки еще и старшего брата Харольда Хэба, зарезанного из-за двадцатки баксов. «Я просто искал свет в этих темных днях», — говорил позднее Бобби. Впрочем, солнце и тогда взошло не сразу. Бобби передал сборник песен собственного сочинения в музыкальное издательство. И здесь тоже стоит оговориться, далеко не каждому из музыкантов, написавших хорошую песню, везет быть подписанным на музыкальном лейбле. Лейбл может купить права на песню, но лишь с целью перепродажи этих прав. Так случилось и с песней Сани. У владельца издательства со времен Второй мировой войны были бизнес-интересы в Японии. С тех пор, как он побывал в стране восходящего солнца солдатом оккупационных войск. Ему удалось весьма выгодно пристроить несколько песен одному токийскому музыкальному издательству, с которым тогда начинала свое сотрудничество юная джазовая певица Мияко Хирота. Сани в ее исполнении стала очень популярна в Японии. И согласитесь, весьма символично, что это случилось именно в стране восходящего солнца. Услышав песню в исполнении японской девушки, издатель тут же взялся за ум и дал денег на запись песни самому автору. И только в 1966 году в американских хит-парадах появилась Сани в авторском исполнении Боби Хэба. Вслед за которым, кстати, песню в свою концертную программу взяли и Шер, и Элла Фиджеральд, и даже Фрэнк Синатра. Но все-таки ярче всех. Сани вспыхнула, когда спустя еще 10 лет немец Фрэнк Фариан, продюсер Бонни М, добавил в песню модный дискобит и драйв карибских музыкантов. И после них действительно уже трудно представить, насколько печально все когда-то начиналось. Свежие откуда ноты растут. Не пропустите уже завтра здесь. Всегда ваш Николай Крупатин. I love you.